డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈ లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇందులో ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ నేను మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు మనం పార్ట్ త్రీ చెప్పుకోబోతున్నాం ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన లెసన్లో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే సాలిడ్స్ అనేవి హీట్ చేస్తే ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో మనం నేర్చుకున్నాం సాలిడ్స్కి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి లెంగ్త్లో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ను లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అలానే ఏరియాలో వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ను ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పాన్షన్ను వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారని మనం నేర్చుకున్నాం సాలిడ్స్కు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి మరి ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ లిక్విడ్స్ అనేవి ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో మనం స్టడీ చేద్దాం ఇన్ ఏ సాలిడ్ ది ఆటమ్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ ప్యాక్డ్ సాలిడ్లో చూసారా ఆటమ్స్ ఎలా దగ్గర దగ్గరగా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయో బట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఇట్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అంటే లిక్విడ్లో కొద్దిగా అపార్ట్గా కొంచెం దూరంగా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి అదే గ్యాస్లో అయితే ఇంకా అపార్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా లిక్విడ్స్లో మాలిక్యూల్స్ కొంచెం అటు ఇటు మూవ్ అవ్వటానికి ఫ్రీగా ఉంటాయి వెన్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ హీటెడ్ ఇట్స్ మాలిక్యూల్స్ అక్వైర్ మోర్ ఎనర్జీ అండ్ మూవ్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ వెలాసిటీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఒక లిక్విడ్ని కనుక మనం హీట్ చేసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా కైనటిక్ ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ కైనటిక్ కైనటిక్ ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసి అన్ని డైరెక్షన్స్లో కూడా ఎక్కువగా మూవ్ అవుతాయి యాజ్ దే ఆర్ లూజ్లీ బౌండ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఇన్ ఏ సాలిడ్ అంటే హీట్ చేసినప్పుడు సాలిడ్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో అంతకన్నా ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ ఇంకా ఎక్కువ దూరం జరుగుతాయి కాబట్టి లిక్విడ్స్ ఎక్స్పాన్షనే ఎక్కువ ఉంటుంది సాలిడ్స్ కంటే కూడా లిక్విడ్స్ హ్యావ్ నో డెఫినెట్ షేప్ దే అజ్యూమ్ ది షేప్ ఆఫ్ ది వెజల్ ఆర్ కంటైనర్ లిక్విడ్స్కు డెఫినెట్ షేప్ ఉండదని మీకు తెలుసు ఏ కంటైనర్లో లిక్విడ్ని పోస్తే ఆ కంటైనర్ షేప్ వచ్చేస్తుంది లిక్విడ్కి హెన్స్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ అండ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ హ్యావ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ అందుకనే లిక్విడ్స్కి లెంగ్త్ అనే మెజర్మెంట్ లేదు కాబట్టి లెంగ్త్లో వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఉండదు అలానే లిక్విడ్స్కు ఏరియా అనే మెజర్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉండదు లిక్విడ్స్కు ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక్కటే ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉంటుంది సో లిక్విడ్స్కు డెఫినెట్ షేప్ ఉండదు కాబట్టి లీనియర్ అండ్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉండవు ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షనే ఉంటుంది మరి డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ ఎక్స్పాండ్ బై డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ అన్ని లిక్విడ్స్ ఒకే రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయా అంటే అలా ఎక్స్పాండ్ కావు ఒక్కొక్క లిక్విడ్ ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఏ కన్వీనియంట్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఈ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక్కటే ఉంటుందని నేర్చుకున్నాం కదా మనం లిక్విడ్స్కి ఇది టూ టైప్స్ అనమాట అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఒకటి యాబ్జల్యూట్ ఆర్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్లోనే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాబ్జల్యూట్ ఆర్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటది ది అబ్జర్వ్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ రిలేటివ్ టు ది కంటైనర్ ఈజ్ కాల్డ్ ది అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఒక కంటైనర్లో మనం లిక్విడ్ని పోస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది ఒక కంటైనర్ అనుకో ఈ కంటైనర్లో లిక్విడ్ని పోసి హీట్ చేసినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కంటైనర్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మనకు జనరల్గా కనిపించే ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అందులో రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి మనకు జనరల్గా కనిపించే ఎక్స్పాన్షన్ని అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు అలా కాకుండా కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ని దృష్టిలోకి తీసుకోకుండా ఒక్క ఒక్క లిక్విడ్ మాత్రమే ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందో చూసామనుకోండి ఒక్క లిక్విడ్ మాత్రమే ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందో చూస్తే దాన్ని రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ యాబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారనమాట కంటైనర్తో కలిపి అయితే అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ సో లిక్విడ్స్కు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అసలు అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను కదా
ఆ కరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు దానికి డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే మీకు తెలుసు వి వన్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూము వి టూ అంటే హీట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూమ్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా ఇలా ఒక కంటైనర్ ఉంది ఆ కంటైనర్ నిండా మనం లిక్విడ్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడి వరకు అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎంత వి వన్ టెంపరేచర్ ఎంత టీ వన్ దాన్ని ఎంత హీట్ చేసాం టీ టూకు హీట్ చేసాం అప్పుడు వాల్యూమ్ ఏమైంది వి టూకు పెరిగింది ఈ వి టూ మైనస్ వి వన్ అంటే ఏంటంటే అపరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే అక్కడ లిక్విడ్ ఒక్కటే ఎక్స్పాండ్ అయిందని మనం చెప్పలేము దాంట్లో ఈ కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉంది కాకపోతే మనకు కనిపిస్తున్నది అంతే ఈ వి టూ మైనస్ వి వన్ని అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటారు ఆ అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ వి వన్కు ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది అండ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కూడా ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది సో వి టూ మైనస్ వి వన్ ఈజ్ ప్రపోషనల్ టు వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే వి టూ మైనస్ వి వన్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎప్పుడైతే ప్రపోషనాలిటీ సింబల్ తీసేసామో ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ పెడదాం మనం v2 టూ మైనస్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎప్పుడైతే ఈజ్ ఈక్వల్ పెట్టామో ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలని మీకు తెలుసు ఆ కాన్స్టెంట్ పేరు గామా ఏ అనమాట గామా ఏ ఇంటూ వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో గామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వి టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇక్కడ గామా ఏ పేరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ v2 టూ మైనస్ వి వన్ అంటే అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వి వన్ అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మరి ఇప్పుడు దీన్ని డెఫైన్ డెఫినేషన్ ఎట్ చెప్పాలి మనం నేను ఇక్కడ చెప్తా చూడండి ఈ ఫార్ములా మీరు చూసారు కదా దాని నుంచి నేను చెప్తా ఒకవేళ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ గనక వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు గామా ఏ ఏమవుతుంది v2 టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ అవుతుంది కదా సో గామా ఏ అనేది ఈ రెండింటికి ఉన్న రేషియో v2 టూ మైనస్ వి వన్కి వి వన్కి ఉన్న రేషియో అనమాట గామా ఏ ఎప్పుడు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ గనక వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అయితే దాన్నే మనం డెఫినేషన్ లాగా చెప్పుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ అది వేటి మధ్య రేషియో ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టు ది ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కనుక వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అయితే సో మనం దీన్నే బైహార్ట్ చేయలేదు దీన్ని చూసి చెప్పేశాం లేకపోతే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ ది అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ దీన్ని ఎలా చెప్పాలి అంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఆ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలనేది ఇప్పుడు గామా ఏ ఫార్ములా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఇక్కడ అందులో వి వన్ గనక వన్ అయింది అనుకోండి అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వన్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కూడా వన్ అలా అయితే అప్పుడు గామా ఏ వచ్చేసి వి టూ మైనస్ వి వన్ అవుతుంది కదా సో ఈ ప్రకారం కూడా మనం గామా ఏని డిఫైన్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ ఈజ్ ది అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే వి వన్ కనుక వన్ అయితే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ కూడా వన్ అయితే అప్పుడు గామా ఏ వచ్చేసి అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్కు ఈక్వల్ అవుతుంది అని దాని అర్థం అనమాట ఇలా మనం డెఫినేషన్ చెప్పచ్చు దీని పేరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటారు ఓకేనా ఇంకా మరి రెండోది చూసారా దాని పేరు ఏంటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అదేంటి చూద్దాం మనం దానికి కూడా ఒక కంటైనర్ ఉంది ఈ కంటైనర్ ఎలాంటి కంటైనర్ అంటే సమ్ ఇన్వార్ స్టీల్తో చేశారనుకుందాం అంటే మనం హీట్ చేసిన కూల్ చేసిన 
కంటైనర్ ఎక్స్పాండ్ కాదు కాంట్రాక్ట్ కాదు అంటే కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ జీరో అలాంటి కంటైనర్లో ఒక లిక్విడ్ పోసాం దాని వాల్యూమ్ ఎంత అంటే వి వన్ అప్పుడు టెంపరేచర్ టీ వన్ దాన్ని టీ టూకు హీట్ చేసాం అప్పుడు లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి దాని వాల్యూమ్ వి టూ అయింది ఇక్కడ వి టూ మైనస్ వి వన్ ఏంటి అంటే అందులో ఈ కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ అస్సలు లేదు ఓన్లీ లిక్విడ్ మాత్రమే ఎక్స్పాండ్ అయింది కాబట్టి వి టూ మైనస్ వి వన్ పేరేంటి అంటే రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అనమాట వి టూ మైనస్ వి వన్ అంతేగా సో ఈ వాల్యూమ్లో వచ్చినటువంటి రియల్ చేంజ్ అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూమ్కు ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్కు ప్రపోషనల్గా ఉంటుంది సో వి టూ మైనస్ వి వన్ ఈజ్ ప్రపోషనల్ టు వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ మరి వి టూ మైనస్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోషనాలిటీ సింబల్ తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలని చెప్పాను నేను ఆ కాన్స్టెంట్ పేరు గామా ఆర్ అనమాట గామా ఆర్ వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇక్కడ గామా ఆర్ పేరేంటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ వి టూ మైనస్ వి వన్ ఏంటి రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇందాక అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇప్పుడేమో రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వి వన్ అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇందాక ఎలా అయితే మనం డెఫినేషన్స్ చెప్పామో అలానే ఇక్కడ కూడా చెప్తాం నేను మళ్ళీ బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను చూడండి రెండు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకవేళ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ కనుక వన్ అయితే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే అప్పుడు గామా ఆర్ అనేది వి టూ మైనస్ వి వన్కు వి వన్కు రేషియో అవుతుంది వి టూ మైనస్ వి వన్ అంటే రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్కి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్కు ఉన్న రేషియోనే గామా ఆర్ అంటారు ఆ ప్రకారంగా నేను చెప్పేస్తున్నా ఎప్పుడు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ కనుక వన్ అయితే సో చూడండి ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ దేనికి దేనికి ఉన్న రేషియో రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కరెక్టేనా ఆ ప్రకారం చెప్పచ్చు ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది కదా అది కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా అలానే చెప్తున్నాను నేను ఈ ఫార్ములా నుంచే చెప్పేది బై హార్ట్ చేయాల్సిన పనుల వి వన్ గనక వన్ అయ్యి అంటే యూనిట్ వాల్యూమ్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ గనక వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయితే అప్పుడు గామా ఆర్ ఎంత అవుతుందంటే వి టూ మైనస్ వి వన్ అవుతుంది అంటే రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అవుతుంది ఆ ప్రకారంగా చెప్పుకుందాం ఏమనంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ ది రియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బై హార్ట్ చేయకుండా దీన్ని చూసి చెప్పేసి ఈ డెఫినేషన్ ఇలా రెండు డెఫినేషన్స్ చెప్పచ్చు అనమాట సో లిక్విడ్స్కి లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే లెంగ్త్ అనే మెజర్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఏరియా అనే మెజర్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షనే ఉంటుంది ఆ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కూడా రెండు అనమాట అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి ది కో ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ ది అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ ఇది జస్ట్ దాని డెఫినేషన్ దీని డెఫినేషన్ రాస్తే ఒక పాయింట్ వచ్చేసినట్టు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా డెఫినేషన్స్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఆర్ వెజల్ ఈజ్ నాట్ టేకన్ ఇన్ టూ అకౌంట్ ఇక్కడ కంటైనర్ని మనమేం దృష్టిలోకి తీసుకోం కంటైనర్ కూడా కలిసిపోయి ఉంటుంది దాంట్లోనే రెండూ కలిసిపోయి వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ అట్లా కాకుండా కంటైనర్ వాల్యూమ్ కంటైనర్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయినా దాన్ని కూడా మనం దృష్టిలోకి తీసుకొని జాగ్రత్తగా చూసి ఒక్క లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్ని మాత్రమే మనం మెజర్ చేస్తే అది యాబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాన్షన్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ వెజల్ ఈజ్ టేకన్ ఇన్ టూ అకౌంట్ ఇక్కడ కంటైనర్ కూడా ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందో చూసి దాన్ని తీసేయాలి అంతే కదా ది వాల్యూ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాల్యూమ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ వెజల్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇక్కడ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఆ కంటైనర్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో దాని మీద లిక్విడ్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో దాని మీద రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఈ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్
కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ మీద డిపెండ్ కాదు ఓన్లీ నేచర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది లిక్విడ్ యొక్క యాబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా కాబట్టి లిక్విడ్ నేచర్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఇది అది దానికి దానికి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ యాబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఈ గామా ఆర్ గామా ఏ ఈ రెండిటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఇంతకుముందు సాలిడ్స్లో ఆల్ఫా బీటా గామాల మధ్య రిలేషన్ మనం చూసాం ఆల్ఫా ఈస్ టు బీటా ఈస్ టు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ అని వచ్చింది కదా ఇక్కడ కూడా గామా ఏ గామా ఆర్ల మధ్య రిలేషన్ ఏముందో డిరైవ్ చేయబోతున్నాం రిలేషన్ బిట్వీన్ ది అపరెంట్ అండ్ యాబ్జల్యూట్ కోయిఫిషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ వాటి మధ్య ఏంటి రిలేషన్ దీనికోసం చూడండి ఏ రౌండ్ బాటముడు ఫ్లాస్క్ విత్ లాంగ్ స్టెమ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ఏ లిక్విడ్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అప్ టు ది మార్క్ ఏ ఇక్కడ ఇదేంటంటే రౌండ్ బాటముడు కంటైనర్ విత్ ఏ లాంగ్ స్టెమ్ అంటే ఈ మెడ భాగం చాలా పొడవుగా ఉందన్నమాట దీంట్లో మనం లిక్విడ్తో నింపాం దీన్ని అప్ టు ది మార్క్ ఏ లిక్విడ్ ఎంతవరకు ఉందంటే ఏ వరకు ఉందన్నమాట టెంపరేచర్ ఎంత అంటే టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనా అది లెట్ వీ బి ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇన్ ది ఫ్లాస్క్ అది ఫస్ట్ వాల్యూమ్ వి వన్ లే వి వన్ రాద్దాం ఇక్కడ వెన్ ఇట్ ఈజ్ హీటెడ్ బోత్ ఫ్లాస్క్ అండ్ లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ సైమల్టానియస్లీ దీన్ని మనం హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లాస్క్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దాని లోపల ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది బట్ ఫర్ కన్వీనియన్స్ లెట్ అస్ ఇమాజిన్ దట్ ది ఫ్లాస్క్ అలోన్ ఈజ్ హీటెడ్ ఫస్ట్ టూ టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కన్వీనియన్స్ కోసం రెండు ఒకేసారి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అని కనుక మనకు తీసుకుంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్లాస్క్ ఒక్కటే ఎక్స్పాండ్ అయినట్టు ఆ తరువాత లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ అయినట్టు మనం భావించుకుందాం దానివల్ల మనకు నష్టం ఏం లేదు సో ఇప్పుడు ఫ్లాస్క్ ఒక్కటే ఎక్స్పాండ్ అయింది అనుకోండి ఎప్పుడైతే ఫ్లాస్క్ ఒక్కటే ఎక్స్పాండ్ అయిందో ఈ లిక్విడ్ లెవెల్ ఏ దగ్గరే ఉంటుందో ఫ్లాస్క్ కాస్త పెద్దదైంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అవటం అంటే పెద్దది అవటమే కదా ఎక్స్పాండ్ అయింది కాబట్టి లిక్విడ్ లెవెల్ బీకి తగ్గిపోతుందా అంటే డెఫినెట్గా ఈ లిక్విడ్ లెవెల్ ఏ నుంచి బీకి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫ్లాస్క్ పెద్దదైంది కాబట్టి అప్పుడు ఏబి ఏంటి అంటే ఈ ఫ్లాస్క్ పెద్దది అవటం వల్ల వచ్చినటువంటి చేంజ్ కాబట్టి ఏబి అనేది ఫ్లాస్క్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది సో ఏబి ఈజ్ ది వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ అనమాట అర్థమవుతుందా యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఏబి కరస్పాండ్స్ టు ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ ఏబి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ అనమాట నావ్ లెట్ ది లిక్విడ్ బి హీటెడ్ టు టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ వేడెక్కింది అనుకోండి ఇందాక ఫ్లాస్క్ ఒక్కటే టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళింది అనుకుందాం ఇప్పుడు లోపల ఉన్న లిక్విడ్ కూడా టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళింది ది లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్స్ అండ్ రైజెస్ టు ది లెవెల్ సి అప్పుడు లిక్విడ్ ఏమైంది బీ దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు లెవెల్ ఏ నుంచి బీకి తగ్గింది కదా ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఎక్స్పాండ్ అయింది కాబట్టి బీ నుంచి సికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఈ బీసి ఏంటి అంటే లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్ లిక్విడ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ బీసి అనేది లిక్విడ్ యొక్క రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ మరి ఏసి ఏంటి అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అంటే ఏసీలో కంటైనర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది లిక్విడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమో అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ బీసీ ఏమో రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏబి ఏమో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ సరే ఇప్పుడు గామా ఏ అండ్ గామా ఆర్ బి ది కోయిషన్స్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ అండ్ యాబ్జల్యూట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అండ్ గామా జీ ఈజ్ ది కోయిషెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ గామా ఏ ఏమో అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ గామా ఆర్ ఏమో కోయిషెంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ గామా జీ ఏమో వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను గామా ఏకి ఫార్ములా రాస్తున్నా వి టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ వి టూ మైనస్ వి వన్ అంటే అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అప్పరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏసీ కదా లెంగ్త్ ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏసీ
v into t2 minus t1 ikkada v1 ante v ikkada starting lo kuda v1 ante v okay na em chesanu nenu chudandi gamma a is equal to v2 minus v1 by v1 into t2 minus t1 ani meeku telusu v2 minus v1 ante apparent increase in volume ikkada chuste ac anamata adu etlo ostundante ac cylindrical shape lo untundi kada stem kabatti dan length into area of cross section eyali so ac into small a by v1 ante v kabatti v into t2 minus t1 appudu ac ela vastundante ee motthanni atu lhs side teeskellandi appudu gamma a v t2 minus t1 by a avutundi that is equation number 1 ee prakaranga nenu ac kanukunna next avasaram aithe substitute chestha inka alane gamma r ku formula rasanu ikkada gamma r ante real increase in volume v2 minus v1 ante enti real increase in volume adu ela vastundi ee bc kada bc into a by v into t2 minus t1 appudu bc kavalante ee mottham lhs side pampicheyandi bc is equal to gamma r v t2 minus t1 by a that is equation number 2 next to gamma g ilane formula yesanu ikkada v2 minus v1 ante enti expansion of the container kada adi ab kada adu ela vastundante ab length into area ఇది మామూలే సో ఇట్లా ఏబి కనుక్కున్నా ఇదంతా అటు పంపించేసి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రమ్లో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏసీ మీకు తెలుస్తూనే ఉంది కదా బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏసీ అంతేనా సో బీసీకి బదులు గామార్ ఇంటూ వి ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై ఏ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం అలానే ఏబికి బదులు ఏసీకి బదులు మన దగ్గర ఉన్నవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అప్పుడు అన్నిట్లో కామన్గా ఏవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ కామన్గా ఉంది వి కూడా కామన్గా ఉంది ఏ కూడా కామన్గా ఉంది కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అప్పుడు మనకి ఏమని వస్తుంది గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ అంటే అర్థమేంటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ అంతే కదా మనకు వచ్చేది ఇదేంటిది అంటే గామార్ గామా ఏల మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్ అనమాట ఓకేనా ఇట్లా డిరైవ్ చేయొచ్చు దాన్ని నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటి అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ విత్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్తో పాటు ఒక సబ్స్టాన్స్ డెన్సిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఎలా వ్యారీ అవుతుంది సరే మనకు ఫార్ములా తెలుసు డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ అంతే కదా మనం హీట్ చేసిన కూల్ చేసిన మాస్ అయితే మారదు అలానే ఉంటుంది సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ మరి హీట్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ అయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంతేగా డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ కదా మీకు తెలుసు కదా కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాస్తున్న డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ కాబట్టి మాస్ ఏమో అలానే ఉంటుంది హీట్ చేస్తే కానీ వాల్యూమ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఏమని చెప్పాలి వెన్ హీటెడ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ హెన్స్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర డెన్సిటీస్ ఏమో డి వన్ అండ్ డి టూ ఒక సబ్స్టాన్స్కి వాల్యూమ్స్ ఏమో వి వన్ అండ్ వి టూ మాస్ మాత్రం ఎంఏ మాస్ చేంజ్ కాదు కదా టెంపరేచర్ మారితే వాల్యూమ్ మారుతుంది డెన్సిటీస్ మారుతాయి కానీ మాస్ అంతే ఉంటుంది కాబట్టి మాస్ ఎం అని రాశాను సో డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై వి వన్ ఇది ఎప్పుడంటే టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అప్పుడు వి వన్ ఎంత అవుతుందంటే వి వన్ అటు తీసుకెళ్ళండి డి వన్ ఎటు తీసుకురండి వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై డి వన్ అలానే డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై వి టూ కదా ఈ వి టూని అటువైపుకు డి టూని ఇటువైపుకు తెస్తే వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై డి టూ కరెక్టే కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాల్యూమ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ లేదా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అని క్లియర్గా రాద్దాం ఇక్కడ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అని మనకు డెఫినేషన్ తెలుసు అందులో వి టూకు బదులు మనం ఎం బై డి టూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం వి వన్కు బదులు ఎంవై ఎంబై డి వన్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అలానే డినామినేటర్లో కూడా 
అప్పుడు న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఎంని కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే వన్ బై డి టూ మైనస్ వన్ బై డి వన్ బై వన్ బై డి వన్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఈ న్యూమరేటర్లో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే డి వన్ డి టూ అవుతుంది పైన ఏమొస్తుందంటే డి వన్ మైనస్ టీ టూ బై ఇక్కడ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై డి వన్ అంతేనా మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది కదా మనకు వచ్చిన స్టెప్పు న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఏం క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు అంటే డి వన్ను క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు డి వన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఇంకా ఇలా వచ్చిందనమాట అప్పుడు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ మైనస్ డి టూ బై డి టూ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో ఈ డి టూ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించేద్దాం అప్పుడు డి వన్ మైనస్ డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా డి టూ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంతే కదా ఈ మైనస్ డి టూను ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించేద్దాం అప్పుడు మైనస్ డి టూ అటు వెళ్తుంది అక్కడ డి టూని కామన్ తీయచ్చు అప్పుడు డి టూని కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ గామా ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ గామా ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఇది ఫస్ట్ టైం డెన్సిటీకి ఫస్ట్ టైం అంటే టీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సెకండ్ టైం డెన్సిటీకి అంటే టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఆ డెన్సిటీస్ మధ్య రిలేషన్ అనమాట ఇది దాన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ టెంపరేచర్స్ టీ వన్ టీ టూ అని కదా చెప్పింది ఫస్ట్ టెంపరేచర్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకోండి అప్పుడు డెన్సిటీ డి జీరో సెకండ్ టెంపరేచర్ టీ టూ అని కదా నేను మీకు చెప్పింది టీ టూకి బదులు టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకోండి అప్పుడు డెన్సిటీ డిటీ అనుకోండి అప్పుడు ఇందాక రాసిన ఫార్ములా ఇదే కదా నేను రాసింది ఇక్కడ ఆ ఫార్ములాని మరలా రాసి ఇక్కడ డి వన్కి బదులు డి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ డిటీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ గామా ఇంటూ టీ మైనస్ జీరో టీ టూ అంటే టీ టీ వన్ అంటే జీరో అనమాట ఇక్కడ ఏం లేదు నేను ఫస్ట్ టెంపరేచర్ టీ వన్కి బదులు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రాస్తున్నాను సెకండ్ టెంపరేచర్ టీ టూకి బదులు టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రాస్తున్నా ఫస్ట్ టైం డెన్సిటీ డి వన్కి బదులు డి జీరో సెకండ్ టైం డెన్సిటీ డి టూకి బదులు డిటీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసే అంతే ఇలా వచ్చింది నాకు సో డి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ గామా టీ అప్పుడు మనకు డిటీ కావాలంటే ఇది ఇలా ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ వస్తే డి జీరో బై వన్ ప్లస్ గామా టీ ఈ వన్ బై వన్ ప్లస్ గామా టీ ఉంది చూసారా దాన్ని బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇలా చేయాలి ఇలా వన్ బై వన్ ప్లస్ గామా టీ అని ఉంది కదా అప్పుడు వన్ ప్లస్ గామా టీ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇది వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ గామా టీని ఎక్స్ అనుకోండి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ ఉంది కదా అప్పుడు వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అట్లా వస్తుందన్నమాట ఆ మిగిలిన టర్మ్స్ అన్ని చాలా తక్కువ తక్కువ టర్మ్స్ స్మాలర్ టర్మ్స్ వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం మనం అంటే వన్ మైనస్ ఎక్సే ఇంకా మిగులుతుంది అంటే వన్ మైనస్ గామా టీ వస్తుందన్నమాట సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ వన్ బై వన్ ప్లస్ గామా టీకి బదులు వన్ మైనస్ గామా టీ మనం రాసేయచ్చు బైనామీల్ ఎక్స్పాన్షన్లో మిగిలిన హయ్యర్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా చాలా స్మాల్ కాబట్టి నెగ్లెక్టెడ్ అప్పుడు మనకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి జీరో ఇంటూ వన్ మైనస్ గామా టీ అనమాట ఇది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం డెన్సిటీస్ మధ్య రిలేషన్ని డిరైవ్ చేసామన్నమాట ఇక్కడ మెయిన్ ఫార్ములాస్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ గామా ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ దాని నుంచి వచ్చింది డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి జీరో ఇంటూ వన్ మైనస్ గామా టీ డి జీరో అంటే ఏంటి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర డెన్సిటీ డిటీ అంటే టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ ఎట్ టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ గామా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ టీ అంటే టెంపరేచర్ అనమాట సో ఓవరాల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే వెన్ ఈ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ హీటెడ్ ఇట్స్ మాస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ బట్ ఇట్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ సో ఇట్స్ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవాళ మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ విత్ టెంపరేచర్ చూసాం అలానే గామా ఆర్కి గామా ఏకి మధ్య రిలేషన్ ఏంటో చూసామన్నమాట తర్వాత అప్పరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ రియల్ అండ్ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూసాము డెఫినేషన్స్ కూడా చూసాం గామా ఆర్కి గామా ఏకి ఇంట్రడక్షన్ కూడా చూసామన్నమాట మిగిలింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం రైట్